ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರವ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಏನು ಹಾಕದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಮರೆತೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಬೇಕು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆನಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರವೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಇದು ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ತಂದಿದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಅದರ ರವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ರವೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದು ಅಂತೂ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆನೆದಿದೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇವಾಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇದು ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೈಸಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ನೋಡಿ ರವ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಪಟ್ಟನೆ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಣಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ದನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಬೇಳೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬೇಳೆ ಸಾರಿ ಬೇಳೆ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿದನು ಹಾಗೂ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ತುಂಬ ತಿಳೂನು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕುದಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶಿನಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೂ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಯಿತು ತುಂಬ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಂದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಮ ಗಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಇಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಎಲ್